Bienvenido a Lumion. En este tutorial vamos a ver cómo crear renders muy realistas de tus proyectos paso a paso, desde que importamos el modelo hasta conseguir un vídeo como este. Al arrancar el programa, encontraremos un test de velocidad que mide el rendimiento del equipo para trabajar con Lumion. En la pantalla de inicio hay nueve escenas de ejemplo totalmente preparadas con las que se puede practicar. En esta pantalla también hay secciones muy interesantes que se actualizan con frecuencia. Cuando cargamos un nuevo proyecto, podemos elegir entre nueve entornos predefinidos. Para este ejemplo, vamos a elegir el entorno de bosque. Como ves, la escena ya tiene árboles, hierba, un cielo real, incluso algunos pájaros. En la parte inferior derecha de la pantalla encontramos los botones del modo foto, vídeo, panorama 360 y como novedad, en las herramientas hay un tutorial interactivo que te guía por el programa las primeras veces que lo utilices. A la izquierda están las pestañas de tiempo, paisaje, materiales y biblioteca de objetos. Como ves, la interfaz de Lumion es muy sencilla e intuitiva. Vamos a importar un modelo. Lumion es compatible con la mayoría de programas, SketchUp, Revit, AutoCAD y muchos otros. En este caso vamos a importar un FBX. Una vez importado, el modelo estará en el puntero del ratón. Podemos colocarlo directamente en la escena, ajustando la posición, o definir las coordenadas exactas. Lo vamos a centrar en el punto 0,0 y a elevar unos centímetros para que no atraviese la hierba. Una vez tenemos el modelo situado en la escena, podemos empezar a aplicar los materiales. Para este pavimento exterior junto a la piscina, vamos a elegir un asfalto mojado que le dará un poco de brillo a la escena. Lumion detecta automáticamente los materiales de vidrio. Pure Glass es marca registrada y tiene muchas variaciones de tonos y texturas, todas de muy alta calidad. Para este ventanal vamos a elegir un vidrio transparente. En la categoría de interiores hay muchos materiales, como por ejemplo esta tarima de madera que colocaremos aquí. Y también aquí. Vamos a ver ahora el resto de materiales de la vivienda. Lumion incluye en total más de 1.200 materiales de todo tipo y todos muy reales. Para este panel vamos a utilizar también una madera pero en este caso elegimos una madera de exterior con un tono más oscuro. Y para el suelo de la terraza seleccionamos otra tarima, pero esta de lamas más grandes. Esta queda bien. Ahora solo nos queda aplicar un material para las fachadas. Podemos probar, por ejemplo, los hormigones. Lumion incluye gran variedad y con diferentes acabados, aunque para este proyecto creo que vamos a elegir simplemente un enlucido en color claro. Por último, vamos a aplicar un material especial a la piscina. En la pestaña de varios tenemos, por ejemplo, hierba 3D, gravas y, entre otros, también el agua. Podemos escoger entre varios tipos, con diferentes tonos, transparencias y con más o menos movimiento. Una vez tenemos los materiales aplicados, pulsamos Finalizar para guardar los cambios. Cuando el proyecto, como en este caso, requiere un vacío que tiene que visualizarse, podemos utilizar la herramienta de recorte de paisaje, que corta de forma instantánea un agujero a medida en el terreno de Lumion. Lumion también nos permite definir el tiempo. Podemos elegir la hora del día y la orientación del sol para ver nuestro modelo como más nos guste. Vamos a colocar así el sol y disfrutaremos de las sombras del árbol junto a la piscina. Otra de las cosas que podemos hacer muy fácilmente con Lumion es definir el entorno. En este caso, hemos elegido una escena ya preparada, pero con esta pestaña podemos modificar el paisaje, variar el terreno, activar OpenStreetMaps, incluso activar un océano si lo necesitamos. En esta escena no sería necesario, pero vamos a colocar algunos árboles más. Lumion contiene una amplísima biblioteca de especies vegetales clasificadas en categorías. Además, puedes marcar tus favoritos para tenerlos siempre localizados en esta pestaña. Para colocarlos, se desliza el ratón por la escena y al hacer clic se colocarán sobre la superficie del terreno. 
Además de estos, en la categoría de naturaleza de alta definición hay árboles y plantas muy detallados que le dan al render un toque extra de realismo. Pueden consumir más recursos, así que lo mejor es colocarlos en los sitios donde se les pueda sacar el máximo partido. Vamos a situar una línea de setos aquí, junto al pavimento de la piscina. Y añadiremos también este árbol. Se aprecia la textura áspera en el tronco y un leve movimiento de las hojas que están mucho más definidas que en los otros. Lo vamos a utilizar para que se vea en el primer plano de un render, que haremos más adelante. Siguiendo con la colocación de objetos de la biblioteca, vamos al interior de la vivienda y colocaremos algo de mobiliario. Por ejemplo, bajo este gran ventanal. Sin dejar la categoría de plantas, Voy a colocar unas plantas colgantes para que asomen en este hueco. Por ejemplo, estos helechos. Como sucede con todos los elementos en Lumion, los puedes colocar, rotar y escalar hasta encontrar la posición adecuada. La biblioteca de objetos de interior también es muy extensa. Contiene todo tipo de mobiliario y objetos y están ordenados en 11 categorías. Vamos a poner un sofá. Este, por ejemplo, tiene un buen tamaño y quedará perfecto en esta zona. Pero le voy a cambiar el color. Podemos incluso seleccionar el RAL para obtener el color exacto. Aunque ahora lo vamos a dejar así, en un tono gris. Para no perdernos por la biblioteca, los objetos más utilizados los podemos guardar en favoritos y así tenerlos siempre a mano. Voy a colocar dos de mis sillones preferidos. Colocamos, rotamos y además ponemos aquí otro. Creo que así está perfecto. Añadiré una alfombra para dar calidez a la composición. Y una mesita de centro a la que también le voy a cambiar el color. Así queda muy bien. En la biblioteca hay también muchos objetos decorativos que sirven para completar la escena y darle un toque más personal. Por ejemplo, un cuadro apoyado en esta pared. Y por último, un macetero sobre la mesa. Lo hago algo más pequeño y lo puedo duplicar pulsando la tecla Alt. Añadimos unas plantas de interiores. Y ya lo tenemos. Podríamos seguir añadiendo objetos a la escena, pero por ahora esto es suficiente. Ya podemos pasar a renderizar. En el modo foto cambia la interfaz. En cada una de estas ventanas podemos ajustar la cámara con la distancia focal. 28 milímetros está bien. Ajustamos la altura de la cámara y la vista paralela. Perfecto. Y ya podemos guardar esta vista. Una parte fundamental de Lumion son los estilos predefinidos. Con un solo clic, aplica una combinación de efectos lista para renderizar. Podemos modificar un poco estos efectos. Por ejemplo, giramos el cielo real para tener luz en este lado. Vamos a ajustar también las reflexiones, otro de los efectos destacados. Podemos definir los planos en los que queremos que las reflexiones se calculen con mayor detalle. Esta selección puede ser manual o automática con doble clic en este botón. Haciendo clic en la vista, 
obtenemos una previsualización de alta calidad para ver cómo quedará la imagen final sin esperar al render. Podemos poner también otro estilo para ver cuál nos gusta más. Por ejemplo, el interior. Este render así va a quedar muy bien. Vamos a ver ahora una imagen desde el exterior. Voy a elegir este ángulo para aprovechar los árboles de alta calidad que colocamos antes. Ajustamos la cámara, guardamos la imagen haciendo clic sobre la ventana y aplicamos de nuevo un estilo. La rotación del cielo real y el ajuste de reflexiones son dos trucos que nunca fallan y mejoran considerablemente el resultado final. Aunque siempre podemos seguir ajustando el resto de efectos para conseguir nuestro estilo más personalizado. Fíjate cómo queda el agua y el asfalto mojado después de aplicar las reflexiones. El resultado es mucho más real. Por último, quiero ver una planta con el efecto de vistas ortogonales. Podemos hacer planos técnicos también en Lumion. Una vez aplicado el efecto, cambiamos a vista 2D, definimos la rotación y guardamos la imagen. Ahora es el momento de aplicar un estilo. Por ejemplo, diurno. Movemos la posición solar para colocar las sombras. Ya podemos renderizar. Lumion nos permite renderizar la imagen actual o el conjunto de imágenes. Voy a seleccionar las tres. En tan solo 22 segundos hemos renderizado estas tres imágenes. Vamos a ver cómo han quedado. Para hacer un vídeo, seleccionamos los clips pulsando en el símbolo Más. Lumion genera automáticamente un recorrido suavizado entre los clips seleccionados. En este caso hemos seleccionado solo dos. Si el vídeo va muy rápido, podemos bajar la velocidad aumentando la duración total desde aquí. Ahora está bien. Siempre un movimiento suave ayuda a comprender mejor el proyecto. Igual que hacíamos con las imágenes, aplicamos un estilo. Ajustamos los efectos. Y ya podemos renderizar. Es recomendable renderizar siempre en calidad 5 estrellas. Y podemos escoger la resolución hasta en 4K. Pero en este caso vamos a renderizar en Full HD. Para renderizar este clip, Lumion necesitará unos 35 minutos aproximadamente. Este tiempo depende de las características de nuestro ordenador, principalmente de la tarjeta gráfica. Cuanto mejor sea la tarjeta, mejores tiempos de render obtendremos. Vamos a ver el resultado. Por último, vamos a crear unos panoramas 360. Entrando en la pestaña de Panoramas, escogeremos los puntos más interesantes del proyecto y ajustamos las cámaras. Ahora podemos directamente añadir los efectos, o como ya los tenemos bien definidos en el modo foto, los podemos copiar y pegar. Al renderizar estos panoramas, podemos hacerlo para gafas de realidad virtual o en la pestaña MyLumion para que se guarden en la nube. Añadimos una dirección de email y un título y una descripción para tenerlos localizados.
De esta manera, estarán siempre disponibles mediante un enlace que recibiremos por correo. Puedes compartir este enlace que se puede abrir en cualquier dispositivo y mostrar tus proyectos de una forma mucho más dinámica e interesante. Si te ha gustado este tutorial, dale a like, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más vídeos como este. Recuerda que puedes descargar la demo gratuita y probar Lumion 11 durante 14 días.